हेलो डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे एम सी क्यू एम सी क्यू हैं तो मैंने कहा डेली एम सी क्यू आपका अब आ जाया करेगा ओके ऑलरेडी केमिस्ट्री का एक एम सी क्यू एक एच ए पी का एम सी क्यू और कल मॉर्निंग में बायो केमिस्ट्री का एम सी क्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है प्ले लिस्ट में फर्स्ट ईयर के एम सी क्यू के नाम से प्ले लिस्ट है उसको आप देखिए फर्स्ट ईयर की सेपरेट प्ले लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाई है अभी जब सेकेंड ईयर के हो जाएंगे तब आपका सब्जेक्ट वाइज भी बना दूंगा मैं ओके तो फिलहाल इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और लिंक को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में दूसरे कॉलेज मेट्स में दूसरा बहुत ख़ास जानकारी ये कि सेकेंड ईयर वालों के देखो कितने लोग यू हो रहे हैं न जाने कितने बच्चों के एग्ज़ाम छूट रहे हैं क्यों थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक से आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि सेकेंड ईयर वाले जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस हम लोग आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी रखिए एक वीडियो मैं फर्स्ट ईयर के लिए बना दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या करना है और वीडियो के बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या ध्यान में रखना है चीज़ों को ठीक है तो फिलहाल आप लोग कंसंट्रेट कीजिए किस पे कंटेंट पे दूसरा सीरियल नंबर तीन शिफ्ट में पेपर होगा जैसे सेकेंड ईयर का हो रहा है आप लोग जैसे जैसे हर थोड़ी थोड़ी देर पर उसके ऑप्शन भी चेंज होते रहेंगे पता लगा अभी आपने देखा था किसी क्वेश्चन का ऑप्शन बी में था दोबारा थोड़ी देर बाद देखोगे वो ही ऑप्शन ठीक सी में पहुंच चुका होगा मींस ये सब जो है ऊपर नीचे सफलिंग होती रहती है ऑप्शन की भी और क्वेश्चन की भी तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बहुत कंफ्यूजन होता है ओके तो सेकेंड ईयर के आप उसके सीनियर्स हैं आप लोग उनसे जानकारी ले सकते हो फिलहाल हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे ठीक टाइप ऑफ बफर इज मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट अब अगर मिक्सचर है किसका एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का तो ये किस तरह का या किस टाइप का बफर होगा ऑप्शन क्या है हमारे पास न्यूट्रल बफर एसिडिक बफर बेसिक बफर या नन बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना ठीक और अभी से इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैकअप की व्यवस्था रखो जो लोग लैपटॉप से दे सकते हैं बहुत अच्छा है क्योंकि लैपटॉप पर चार के चारों ऑप्शन आपको दिखते हैं मोबाइल पर दो दिखते हैं आपको स्क्रोल करना पड़ता है यही एक वजह है कि प्रॉक्टर बार बार जो है वार्निंग देता रहता है ना तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी से व्यवस्थाएं अपनी आप स्ट्रांग रखिए जो चीज़ें सेकेंड ईयर वालों की गलती हुई हैं उनसे आप सीखिए हम लोग समय समय पे आपको बताते रहेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आई है आप लोग उन गलतियों को मत कीजिए ठीक तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए भाई क्या है एसिडिक एसिड और सोडियम एसिडेट का मिक्सचर है अगर तो किस टाइप का बफर होगा वीक एसिड है अगर है मिल के बना है वीक एसिड और इट्स सॉल्ट है अगर तो कैसा होगा एसिडिक बफर हमारा होगा ओके नेक्स्ट है टाइप ऑफ बफर इज मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड अब यहाँ पे क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का क्या है मिक्सचर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सॉल्ट क्या होगा भाई जाहिर सी बात है बेसिक बफर होगा क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है ठीक है और क्वेश्चन के लिए बिल्कुल मत परेशान हो ये सारे सब्जेक्ट के मैं एमसीक्यू आपको बराबर प्रोवाइड करा दूंगा सेकेंड ईयर का रिस्पांस आप खुद देख रहे हो आप जाइए चेक कीजिए कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं जो बच्चे तीनों शिफ्ट में मतलब पचास में चालीस तक क्वेश्चन पूरे पूरे फंस जा रहे हैं ठीक मैं पच्चीस की प्रैक्टिस आप किसी लिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पच्चीस क्वेश्चन आएंगे और एक घंटे का आपका समय रहेगा ऑटो सेव का ऑप्शन उसमें रहता है बाकी समय समय पर इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा हु इंट्रोड्यूस्ड इन एसिड बेस थ्योरी इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट एसिड बेस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट की थ्योरी किसने दी थी आर्नियस ने ब्रॉन्स्टेड लोरी ने लुइस ने या ऑल ऑफ द अब अच्छा ये खैर आगे और बताएंगे तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत प्रेशर रहता है जो बच्चे दे रहे हैं बहुत आधे काफ़ी बच्चे तो प्रेशर में आके सबमिट कर दे रहे हैं सोचो पांच पांच क्वेश्चन करके बच्चे सबमिट कर दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम ना आए इसीलिए शुरू से बता रहा हूँ समय है आपके पास जो बताता हूँ एज इट इज़ सुनते जाइए ठीक बस यह है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई एसिड बे इलेक्ट्रॉन ड्रोनर और एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट किसने दिया था लुइस ने ठीक नेक्स्ट है एनी स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बाउंड इज कॉल्ड कोई भी स्पीसीज है कोई भी मोइटी है केमिकल मोइटी है वो क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है किस लिए बॉन्ड बनाने के लिए कैसा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो वो क्या होगा भाई 
जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन में क्या है हमारे एसिड है बेस है न्यूट्रल एलिमेंट है या बफर है तो सिंपल सी बात है एसिड बेस थ्योरी का है और ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है हमारा एसिड ठीक प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी इज गिवन बाई प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी किसने दिया भाई आर्नियस ने ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट लुइस कॉन्सेप्ट या इनमें से किसी ने नहीं दिया तो प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी क्वेश्चन बहुत आसान है लग रहे होंगे अरे सर ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं लेकिन बच्चों इन्हीं क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है ठीक शुरुआत में आराम आराम से आसान से क्वेश्चन जैसे गेम में होता है ना लेवल टफ होता जाता है ठीक उसी तरह से जैसे जैसे वीडियो के पार्ट बढ़ते जाएंगे पहला पार्ट है दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन टफ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ठीक तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दिया था प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी फिर नेक्स्ट है सच पेयर्स ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन एंड अदर बाई गेन और यहाँ पे पी लिखा है पी नहीं हुआ और लॉस ऑफ प्रोटोन अब यहाँ पे क्या है सच पेयर ऑफ सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस का पेयर विच कैन बी फॉर्म जो कि बना हुआ किससे फ्रॉम एक दूसरे के या तो किसी ने गेन किया दूसरे ने लॉस किया एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन किया प्रोटोन तो ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं एसिड पेयर बोलते हैं या बेस पेयर बोलते हैं बफर बोलते हैं या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं तो बच्चों ये है डेफिनेशन एग्जैक्टली exactly इसकी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की है ना एक ने प्रोटोन एक्सेप्ट किया है एक ने लॉस डोन एक डोनर है और एक क्या है एक्सेप्टर है ठीक है तो ये क्या है हमारा एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ठीक नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एसिडोसिस एसिडोसिस क्या होती है भाई पीएच ऑफ ब्लड इज सेवन पीएच ऑफ ब्लड इज टेन पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स बिलो सेवन पॉइंट थ्री या नन तो बच्चों जो हमारा ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो सेवन पॉइंट थ्री से सेवन पॉइंट फोर के बीच में अप्रॉक्स होता है ऐसे ही तो सेवन पॉइंट थ्री से अगर नीचे ब्लड आ जाएगा ब्लड का पीएच नीचे आ जाएगा इट मींस एसिडोसिस हो रही है एसिडिटी हो रही एसिड बढ़ रहा है ब्लड में एसिड बढ़ रहा है एसिडोसिस हो जाती है ठीक है तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है हमारा सी इज करेक्ट है अब प्रोटोन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं भाई प्रोटॉन एक्सेप्टर अभी तक हमने देखा था क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर जो थ्योरी थी या प्रोटॉन बेस्ड थ्योरी थी वो किसने दी थी हमारा किसने ब्रॉन्स्टेड लोरी ने तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं भाई न्यूट्रल एसिड बेस बफर बेस बोलते हैं ना कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक सोडा क्या होता भाई सोडियम बाई होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या इनमें से कोई नहीं होता तो कॉस्टिक सोडा देखो सिनोनियम पे क्वेश्चन बनेंगे काफी बनेंगे तो कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके दूसरा नाम होता है उसी का स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई किस प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की जाती है सलेवरी प्रोसेस मर्क प्रोसेस अमोनिया सोडा प्रोसेस या हैबर्स प्रोसेस तो बच्चों बहुत पहले से हम लोग हैबर्स प्रोसेस पढ़ते चले आ रहे हैं किसके लिए स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए यानी डी ऑप्शन हमारा सही है अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम वन केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अगर किसी केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या होगा भाई इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिडक्शन या नन तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ओके एनदर नेम ऑफ सोडियम मेटा बाई सल्फाइट अब बताओ भाई एनदर नेम ऑफ सोडियम मेटा बाई सल्फाइट का दूसरा नाम क्या है डाई सोडियम पायरोसल्फाइट या सोडियम पायरोसल्फाइट या नन या ए एंड बी तो हमारे क्या है डी ऑप्शन सही है दोनों नाम है किसके देखो इन चीजों पे ध्यान देना इसीलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा बनवा दे रहा हूँ इन पे है ना सिनोनियम पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा दो क्वेश्चन भी आ गए तो समझ लो क्वेश्चन बनाना अब क्या है वॉट इज एंटी क्लोर एंटी क्लोर क्या होता है भाई सोडियम मेटाबाई सल्फाइट सोडियम थायोसल्फेट सोडियम नाइट्राइट या ऑल ऑफ द एब तो एंटी क्लोर बोलते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट को किसको सोडियम थायोसल्फेट को ठीक है नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट आर अब जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बफरिंग एजेंट होते हैं इनमें से कोई नहीं होते तो जो एंटी होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है किसका एंटीऑक्सीडेंट का जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनिबिट ऑक्सीडेशन ये क्या करता है ऑक्सीडेशन को इनिबिट करता है 
ब्लॉकिंग साइड चेन रिएक्शन साइड चेन रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है बाय रिएक्टिंग फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है जिससे कि फ्री रेडिकल और बॉडी को या किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाए उनको बाइंड कर लेता है है ना जो फ्री घूम रहे हैं इधर उधर उनके साथ क्या बाइंड कर जाता है तो इसमें से कौन सा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी का या फिर डी ऑप्शन हमारा ऑल है तो बच्चों इनमें से सारे के सारे क्या हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हैं ये एंटी क्या करता है ऑक्सीडेशन को भी इनिबिट करता है नाम ही है एंटी ऑक्सीडेशन को इनिबिट करना ब्लॉकिंग साइड चेन रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है फ्री रेडिकल्स की वजह से जो साइड चेन रिएक्शन चलती चली जाती हैं तो ये क्या करता है फ्री रेडिकल्स के साथ ही बाइंड कर लेता है है ना तो आ, हमारा ऑप्शन क्या होगा डी नेक्स्ट है एंटी इनमें से कौन से हैं भाई हाइपोफास्पोरस एसिड सोडियम नाइट्राइट ऑल सल्फर डाइऑक्साइड ये क्वेश्चन इस तरह ब, इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सी ऑप्शन में ऑल लिखा है तो इसका मतलब ए बी सी सी में ऑल लिखा है इसका मतलब ए और बी सही होगा और डी गलत होगा ऐसा है तो ये कन्फ्यूज़न ऑल चाहे जहाँ लिखा हो सारे के सारे ऑप्शन उसमें से हो गए बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन देख के ठीक है तो ये सारे के सारे क्या हैं हाइपोफास्पोरस एसिड सोडियम नाइट्राइट ऑल सोडियम और सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे के सारे क्या हैं एंटी यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा ठीक हाइपोफास्पोरस एसिड इज क्या होता है भाई किस तरह यूज़ होता है ब्रेन टॉनिक की तरह यूज़ होता है या कोई एंटीडोट होता है या कलरिंग एजेंट होता है या नन इनमें से कोई नहीं होता तो जो हाइपोफास्पोरस एसिड होता है इसको यूज़ किया जाता है एज ए ब्रेन टॉनिक स्टिमुलेंट का काम करता है यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा देखो जो जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जो प्लॉट हो रहे हैं जो क्वेश्चन का पैटर्न है कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उसी पैटर्न पर आप लोगों के क्वेश्चन बना बनाऊँ ताकि आपका फर्स्ट ईयर है किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए ठीक है यूज ऑफ ऑक्सीजन इज टू ट्रीट इन ऑक्सीजन किसके किस किस में किस में भाई ट्रीटमेंट करता है एम्फाइसेमा न्यूमोनिया हार्ट डिसऑर्डर या ऑल ऑफ द बताओ भाई ऑक्सीजन सिम बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमारा डी है ऑल ऑफ द वेब एम्फाइसेमा में भी न्यूमोनिया में भी और हार्ट डिसऑर्डर जो हो जाते हैं उनमें भी यूज होता है हमारा क्या ऑक्सीजन अब नाइट्रस ऑक्साइड इज स्टोर्ड इन विच कलर्ड सिलेंडर देखो मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं सौ परसेंट क्वेश्चन सही होंगे बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि कितने आपके सही हुए क्योंकि जिनको मैंने पढ़ाया उन पे तो मुझे हंड्रेड परसेंट भरोसा है कि सौ में सौ जितने मैंने पच्चीस क्वेश्चन बनाए पच्चीस में पच्चीस क्वेश्चन सही होंगे आई एम टेडली श्योर तो आप लोग बताना कि मैं वाकई में सही हूँ कि नहीं है ना बाकी कॉलेज के बच्चे भी बताएँ कि उनका कितना सही हो रहा है मीन्स उन्होंने इसके पहले कितना पढ़ा जबकि ये मान के चलो अगर हंड्रेड पूरा होता है तो ये सिर्फ दस ही टफ क्वेश्चन बनाए हैं ये सिंपल इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकते अगर इन क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो अभी पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जब आएगा इसका तो समस्या बढ़ती चली जाएगी इसलिए ध्यान लगा के पढ़ते रहो ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर किस कलर के कंटेनर में किस कलर के मेटेलिक सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर किया जाता है ये एक हमारा क्या जनरल एनेस्थेटिक भी है इनहेलेंट भी है और क्या है और क्या है भाई ये हमारा लॉफिंग गैस इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं लॉफिंग गैस तो ग्रीन कलर में ऑरेंज कलर में ग्रे कलर में या ब्लू कलर में तो बच्चों जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि ग्रीन कलर ब्लू कलर का जो सिलेंडर होता है अगर उससे गैस लीक होती है तो लोग हंसने लगते हैं है ना तो हमारा राइट right आंसर क्या है ब्लू कलर सिलेंडर यानी डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर्ड इन मेटेलिक कलर सिलेंडर अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे यहाँ पर है वो एक ही तरह के कलर के सिलेंडर में रखी रहती है ग्रीन कलर के कौन से कलर के ग्रीन कलर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन का सिंबल ओ टू लिखा रहता है उस पर सी ओ टू लिखा रहता है ऑक्सीजन भी लिखा रहता है और उस पर दूसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है ठीक है तो कभी कभी मोस्टली ग्रीन कभी कभी ग्रे कलर के सिलेंडर में भी हमारी ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है ठीक तो हमारा ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन सही है Which one is not supported for combustion? Combustion में इनमें से कौन सा ऐसी है वो है जो क्या सपोर्ट नहीं करती ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है या नन है या कार्बन डाइऑक्साइड है ये नन जो C पे है ये A पे भी जा सकता है ऑल भी लिखा जा सकता है ठीक है तो क्या बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है जब आप एग्ज़ाम दोगे आप पता लगा देखे बैठे हो ए बी सी डी आपने देख लिया है 
और तुरंत देखोगे कि ऑप्शन चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा भी अगर रिफ्रेश हुआ नेटवर्क इधर उधर हुआ थोड़ा भी क्लिक आपने किया तो आपके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है है ना तो कम्बस्टन में कौन सपोर्ट नहीं करता भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नन या कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है ओके अब बेकर्स अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स अमोनिया देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब बताना है किसका किसका बेकर्स अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज क्या दूसरा क्या नाम है इसका प्रिस्टन सॉल्ट हार्ट शॉर्न ऑल अमोनियम कार्बोनेट तो बच्चों जो बेकर्स अमोनिया होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिस्टन सॉल्ट हार्ट शॉर्न और अमोनियम कार्बोनेट या कह सकते हो कि अमोनियम कार्बोनेट को ही हम बेकर्स अमोनिया बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट को भी हम लोग हार्ड सॉल्ट बोलते हैं अमेरिकन कार अमोनियम कार्बोनेट को ही प्रिस्टन सॉल्ट बोलते हैं यानी हमारा सी ऑप्शन हमारा सही यानी ऑल है ये अब अमोनियम म्यूरिएट इज ऑल्सो नोन एज अमोनियम म्यूरिएट किसका सिनोनियम है अमोनियम क्लोराइड सालमैक एम क्लोर ऑल तो एम क्लोर को ही अमोनियम म्यूरिएट बोलते हैं अमोनियम म्यूरिएट को ही सेलमैक बोलते हैं या अमोनियम क्लोराइड को ही अमोनियम म्यूरिएट या अमोनियम क्लोराइड को ही एम क्लोर बोलते हैं हमारा सी यानी ऑल है ये सारे के सारे क्या हैं अमोनियम क्लोराइड के सिनोनियम या अमोनियम म्यूरिएट के सोनियम अगर कहीं पे अमोनियम म्यूरिएट अमोनियम क्लोराइड या सेलमैक या एम क्लोर की प्रॉपर्टी के बारे में यूज़ के बारे में पूछे तो वहाँ पर क्या आप लिखोगे अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी यूज जो भी उसके बारे में पूछा जाता है ठीक है तो कन्फ्यूज़ मत होना इसीलिए सिनोनियम का जानना बहुत ज़रूरी है नहीं पता लगा सब कुछ आपने तैयार कर लिया यूज तैयार कर लिया प्रॉपर्टीज तैयार कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सब तैयार कर लिया और पता लगा उसका सिनोनियम पूछ लिया और जवाब आप नहीं दे पाए ठीक अब काली आयोडिडम इज ऑल्सो नोन एज किसे बोलते हैं भाई किसका सिनोनियम आयोडी आयोडाइड का है या हाइड्रोजन आयोडाइड का है या ब्लैक आयोडाइड का है पोटेशियम आयोडाइड का है तो बच्चों जो काली आयोडिडम होता है उसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड को किसको पोटेशियम आयोडाइड को यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज इमेटिक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें कौन से जो एज ए इमेटिक यूज किए जाते हैं कॉपर सल्फेट पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट सोडियम क्लोराइड या ऑल तो बच्चों ये सारे के सारे हमारे क्या हैं इमेटिक्स हैं इमेटिक एजेंट हैं सोडियम क्लोराइड का पानी एंशियन टाइम पे अगर कोई पॉइजन खा लेता था तो क्या करते थे नमक घोल के उसको पिलाया जाता था जिससे कि वोमिट हो सके है ना तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं एमेटिक एजेंट हैं तो 25 क्वेश्चन आप पढ़िए कल आपको दूसरा भी फर्माकोगनोसी का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए थोड़ा पेशेंस रखिए ओके बच्चों बाय